Բարիոր ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արդյոք բակվի և ստեպանակերտի ներկայացուսիչների միջև հանդիպումից հետո կան կոնգրետ պայմանավորվածություններ արդեն ավելի կան երկու ամիս պակ լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ հայտնի չէ։ Բայց ինչպես հայտնում � Ճանապարը պակի արդեն ավելի կան երկուսուտ ես ամնիս չի վերականգնվել նաև Հայաստանից արցախը սնող միակ էլեկտրագիցը, որը վնասվել է ադրբեջանցների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Վաչինի միջանցքը բացելու ուղության, բայց պահին աշխատում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Հազատությանը տեղեկացրեց արցախի նախագայի խոսնակ լուսին է ավանեսյանը։ Հանցած ուր պատ բակվի ե այս պահի դրության բորև է նորություն չունենք։ Իչոր պահանջներ ներկայացվել են արցախի ներկայացիշներին ուր պատորը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Արցախ են կողմի դիրքորոշումը մեկն է, միջանցքը սահմանված է Եվ այն պետք է գործի այդ հայտարության համաձային։ Իսկ որ նշում եք, որ ռուսական կողմն է այժմ աշխատում, կան որոշակի հույս էր, կամ տեսնում եք որոշակի դրական շարժեր, տեղաշարժ, որ տեղիք ունենա որոշակի Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարը շարունակում է պակ մնալ արդեն 78 որ։ Չի վերականգնվել նաև Հայաստանից արցախը սնող միակ էլեկտրագիցը։ Չնայաց անցած ուր պատ արցախի և ադրբեջանի ներկայությունների գործողություն տերի չի ունեցել, մենք տեղ եմ սպասվենք ադրբեջանական կողմի համապատասխան կայլերին, որոնք հնարավորություն կտան մասնանգետներին լինալ դետքի վայրում, գնհատել նասը և սկսել վերանրոգման աշխատանքները առա� անջատում ներով է մատակարվում ալեկտրականությունը։ Իդեպ արցախ է ներգոյի ընդհանուր հարցերով տոնորեն տիգրան գաբրիելյանը ազատությանը պոխանց հեց, վիկսել են, որ էլեկտրագծի վնասված հատվածը բերձոր կաղաքի Արցաղ գազից պոխանցեցին, որ բոլոր հաստատություններում գազ կա։ Իդեպ արցախում գործող մանկապարտեզներում այսօր լիարժեք վեր սկսվում է ուսումնական գործ ընթացը, դպրոսներ նաղվերի վաղային վերաբացվել։ Պաշտնական ստեպանակերտը դերվս չի բաց հայտում, թե ովքեր են արցախյան կողմից մասնակցել անցած ուր պատ տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Արցախի նախագայի խոսնակ լուսին է ավանեսյան նասած, որ նպատակա � Եթե հայտնի, մենք էր կահայտնենք, արցախյան կողներ կահայտնի։ Համենային դեպս այս պահին նպատակը հարմար չեմ գտնում։ Չնայած ամենաբարց էր մակարդակով միջազգային տարբեր կարույսներից հնչող խորդորներին, նաև մակի միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշմանը, արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարը շարունակում է պակ մնալ։ Ավելին անում է իր հունով ասել է ադրբեջանի արդքորս նախարարը։ Հարցախը Հայաստանին կապող լաչինի միջանց կպակված մնաց անգամ միջազգային դատարանի որոշումից հետո, թե եվ մակի արդարադատության միջազգային դատարանը ճանապարը բացելու վերաբերալ որոշում է կայացրել, իսկ մակ Արդրադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի հայացը ներկայացրած եղիշեք իրակոյսան նասում է հարկադրանքի հստակ մեխանիզներ չկան։ 
Այո, Հայաստանի Հառապետությունը անելիկ բնականաբար ունի այս նվությամբ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարես դատարանում երևանի հայցն ներկայացրած միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուրծիչ եղիշեքի կին աշխարի էր կապող միակ ճանապարը։ Մակի գխավոր կարտ ուղարնել, որերս հայտարարել էր որոշումը են թակա է հարկադիր կատարման։ Ազատության հարցին է դեպքում ինչու է լաչինի միջանց կշահունակում պակ մնալ։ Կիրակոսյանը պատասխանեց, ծավոք միջազգային իրավունքում հարկադրանքի հստակ մեխանիզմներ չկան։ Չուն ենք նման ինստիտուտ, որս բաղվի միջազգային դատանի որոշումների հարկադրաբար կատարման ուղությամբ, պրոբլեմային դարնահարցը պետք է կամ իրավասուվ կրինի միջամատայլու կործ ընթանցին։ Եվ ենքներս էլ ասկանում ենք, որ ամոտանկության խորդի միջամատությունը այսօր բարդ է, սնց ասեմ, շատ պարզ ասաց բարդ է, իրենց տրահանբանությամբ ստեղ կաղաքականացվատությունը հարցի կարծոմ շատ բարցր է։ Միջազգային իրավունքի փորձագետները եվս առաջարկում էին մակի անվտանգության խորորդի միջոցով պարտադրել ադրբեջանին նշել թե որ պետությունը կլինի, որ դեմք կվիարգի, ողակի խնդիրեն է, որ ոչ թե խոսմ մենք նրան, որ ահամպայման պետք է մշտական անդամներից, որով մեկը դեմ լինի, ողակի խոսմ մենք են մասին, որ գոնե այդ մշտական ա որոշ մշտական անդամները, ունց ոսեմ, դեմ չեն լինի արնվազան, որ ես հարցը գնա կորակարգ։ Անհանար չեմ ամարուսա, որով այդև ես են հարցը չի, որ տեղ որդ են շատ մեծ խնդիր կրին, բայց մի գուծ է նաև խնդիրներ կրինակ կելությունը, որ իմ իչոցով մակի մարմիններին ներկայացվում է ինչ իրավիճակ է դատարանի որոշումից հետո։ Սրանցուղությամբ կիակոսանի խոսքով դեր աշխատանքներ են տարվում։ Իսկ ինչ հետևանքներ կունենա դատարանի որոշման անտեսումը ադրբեջանի համար։ Աստ կիրակոսյանի գուծ է այդ հետևանքները այսօր տեսանելի չեն, բայց միջազգային կարույցների երկրդների դատապարտող կոչերը կարող են զնագնդի էվեկտ � Հայաստանում էր հարավային կովկասի հարցրով եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ տոյվո կլարը նրա այդ սա հաջորդում է Վաշինգտոնի հաղորդագրությանը, որ բրուսելում տեղի են ունենալու հայադրպեջոնական բանակտություններ Եվրամյության ներկայացուցիչը նախոր էին հարցազրուց է տվել ազատությանը, կարլ են ասլանյանի հետ զրուցում անդրադարձ է եղել նաև Եվրամյության դիտորդական առակելությանը։ Հուսաստան այս առակելության Դե ես դժվարությամբ եմ տեսնում, թե դա ինչպես կարող է տեղի ունենալ։ Բացարությամբ, եթե Հուսաստանը դա հրահրի իր սեպական գործողություններով։ Մենք հարյուր հոգուց բաղկացած անձեն առակելություն ունենք, որ 
Եվ ես հույս ունեմ, որ ռուս գործընկերները նույնպես դա ի վերջո կհասկանան, որովհետև ասել թե անզեն դիտորդական առակելությունը ուղված է որևէ մեկի դեմ, իրականում նշանակում է աղավաղել փաստերը։ Իդեպ որոշ փորձագետներ կանխատեսում են սադրանքներ եւ ռամիության դիտորդների եւ ռուս սահմանապահների միջև, ինչպես դուք նշեցիք։ Հույս ունեմ, որ նման բաներ չեն լինի, մենք այստեղ ենք Հայաստանի կառավարության հրավերով, մեր այստեղ գտնվելը համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Եվ առաքելությունն այստեղ է, որպեսի աշխատի աջակցել Հայաստանին եւ աջակցել Ադրբեջանին խաղաղության գործընթացում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ռուսները նույնպես կաջակցեն այդ ջանքերին։ Հուսաստանը նաև շեշտում է, որ դիտորդական առակելությունը չի համաձայնեցվել ադրբեջանի հետ։ Առաջին հերթին շատ լավ է, որ Հուսաստանը այդքան մտահոգված է դրանով։ Իրականում ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ երբեմն Հուսաստանին դա ավելի շատ է մտահոգում, քան Բաքվին։ Մենք հետևողական կապի մեջ են եղել Ադրբեջանի հետ այս առաքելության դրա տեղակայման մեր ծրագրերի վերաբերյալ։ Ու մենք Ադրբեջանին տեղյակ ենք պահում, թե ինչ է անում առաքելությունը եւ ինչ ծրագրեր ունի այն։ Այնպես որ թեև ես գնահատում եմ Մոսկվայի մտահոգությունները, կարծում եմ, որ մենք ինքներ ես ունակ ենք կառավարելու մեր հարաբերությունները Բաքվի հետ այս հարցում։ Managing our relationship with Baku on this matter ourselves. Mr. Clar, is there Baron Clar, այս առաքելությունն ընդլայնելու հեռանկար կա? Well, it has just started. It has just started, and and we will see how it develops. I know it's said it's changed, but it's hard to know. Men can test things. You have to make bad things now. I tara kelutuna or inak zahmani adrbejana kan ko muntera ka eluga aparin. Բայց մինչև այս ժամը Ադրբեջանն այն կարծիքին է, որ չի ցանկանում ես այն տեղ տեղակայել։ Դա նրանց ընտրությունն է։ Հայաստանի ընտրությունը մեր առաքելությունն այստեղ ունենալն է, բայց թե ապագան ինչ կբերի, կտեսնենք։ Նկատյունեմ Եվրամիության զինված ներկայությունը տարածաշրջանում ապագայում։ I don't think that that is. Դե ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանրապես դիտարկում է։ Այն ինչ մենք ակնկալում ենք նախ եւ առաջ, այսպես ասեմ, առաքելությունն այս ժամ ունի երկու տարվա մանդատ։ Հույս ունեմ, որ այն այստեղ կմնա երկու տարուցել քիչ, այն պարս պատճառով, որ գուց է երկու տարին չլրացած, մենք խաղաղության համաձայնագիր կունենանք։ Ու նման առաքելության կարիք այլևս չի լինի։ Դա է իմ հույսը։ That is my hope. Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող է գիտել ազատության YouTube-ի ալիքում։ Շարունակենք։ Այսօր Սումգայթում 1988 թվականին իրականացված հայերի ջարդերի 35-րդ տարելիցն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ բարձր աստիճան այլ պաշտոնյաներ այցել են ինձի ծերնակաբերթի հուշահամալիր հարգանքի դուրք մատուցելու ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Սումգայթյան ողբերգությունից 35 տարի անց ցավոք Արցախահայությունը կրկին կանգնած է իր տան իր հայրենիքում ապրելու իրավունքների պաշտպանության հանգրվանում նշել է նախագահ Վահագն Խաչատրյանը շարունակելով պետք է պաշտպանել իրենց հնամենի հայրենիքում խաղաղ եւ անվտանգ ապրելու Արցախի մեր հայրենակիցների անբեկանելի իրավունքները։ Այսօր ժնևում հանդիպել են Հայաստանի եւ Իրանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյան ու Հուսեին Ամիր Աբդուլահյանը հաղորդում է Իրանի պաշտոնական իրնագործակալությունը։ Ըստ գործակալության նախարարները քննարկել են երբ կողմ հետարկրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր Միրզոյանն եւ Աբդուլահյանը ժնևում են մակի մարդու իրավունքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ 
Մակի մարդույրանքների խորդի նիստում հիմնական թեման ավելի կան մեկ տարի շառունակվող Հուս ուգրայինական պատերազմն է։ Մարտական գործողությունները շառունակվում են Հուսական բանակը ակտիվ հարցակվում է ուկրայինական Հետրվարի 27-ը Հուս ուկրայինական պատերազմի 369-երորդորը մեկնարկել է հրթական ոթային տագնապով Հուսները շահետ 136 տեսակի իրանական արտադրության անոթաչուներով հարվացներ են հասցրել խմելնիցկի ավանին և ալ բնակավայրե Մայրակաղաքում տուժացների և ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Հուսները շառունակում են ակտիվ հարցակողական գործողությունները դոնեցքի շորջանում բախմութի և ավդեևկայի և խարկովի շորջանում կուպյանսկի ուղությամբ։ Ուգրայինացիները հայտնում են վերջին ժամերին ավդեևկայի մոտակայքում Ենթադրվում է, որ բախմութը գործնականում ամբողջությամբ ավերվել է, այն աստվեր լուցաբանների ռուսների համար ռազնավարական տեսակետից չապազանց կարևոր նշանակություն չունի, բայց Քրեմլին դրա գրավումը անռաժեշտ է, Հաղթել այլապես եթե Հուսաստանը պարտվի ուգրայինա եմ չար ուժերը կգան ու կմասնատեն մայր հայրենիքը, այդ մասին նա ասել է երեկ ռոսիա մեկ հրուստակահանին տված հարցազրույցում։ Այսօր կեսորին թուրկյայի տարացքում նոր երկրա շարժը տեղի ունեցել ստորգետնյան որ ծնցումների եպի կենտրոնը գտվում է Մալացյայից ոչերով։ Թուրկական իշխանությունների փոխանցման պայսորվա երկրա շարժի հետևանքով մի շարք նոր պլուզումներ են արձանագրվել, երկրա շարժի հետևանքով մեկ մարդ է զողվել և սվացունինը տարբերաստի ճանի վնասվացքներ են ստացել, հայտարարել է թուրկյայի � Այսքան նեինք նախատեսել այս եթերաժամի համար նորություններին հետվեք ազատություն գետ եմ կայքում և սությալական սանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը տասնութին։